दोस्तों सोनी नर्सिंग कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र पारसर असिस्टेंट प्रोफेसर सोनी नर्सिंग कॉलेज आप सभी का स्वागत करता हूं आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से कोरोना अपडेट्स को शेयर करना चाहता हूं कल दिनांक 28 जून 2020 तक हमारे भारत देश में कुल पाँच लाख इकतालीस हज़ार से ज़्यादा कोरोना रोगी आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिसमें से तीन लाख से ज़्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं ठीक उसी प्रकार राजस्थान प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर 17,000 से ज़्यादा रोगी आइडेंटिफाई हुए उसमें से 13,000 से ज़्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं तो इस तरह से जो आई की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट है दूसरे देशों के मुकाबले हमारे भारत देश के अंदर मृत्यु दर कम है रोग ठीक होने की दर ज़्यादा है तो इस तरह से जब तक कोरोना का कोई वैक्सीन और मेडिसिन नहीं बन जाती तब तक हम कोरोना का केवल बचाव कर सकते हैं बचाव के लिए हम मास्क पहन सकते हैं हाथों को अच्छे से साफ कर सकते हैं बार बार अजनबी जगह पे न जाएं, अजनबी लोगों से न मिले छोटे छोटे नियमों का पालन करके ही हम कोरोना का बचाव कर सकते हैं तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सावधान रहें सतर्क रहें आप सतर्क हैं हम सतर्क हैं राजस्थान सतर्क है देश सतर्क है तो इस तरह से हम आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का से आइडेंट आपको डिफाइन करने से पहले मैं आपको प्राइमरी एजुकेशन को डिफाइन करना चाहूँगा व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ प्राइमरी एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमारे को बचपन में मिलती है जो लाइफ टाइम तक हमारी अंदर बनी रहती है वापिस से सुनिएगा अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ प्राइमरी एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमारे को बचपन में सिखाई जाती है और वो एजुकेशन लाइफ टाइम तक हमारे दिमाग के अंदर हमारे मस्तिष्क के अंदर बनी रहती है उसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं ठीक उसी प्रकार प्राइमरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर वो हेल्थ केयर है जो एक व्यक्ति की बेसिक मिनिमम नीड्स होती है स्वास्थ्य सेवा होती है जिसके जिसके अंदर छोटे छोटे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उसको मिलने आवश्यक होते हैं स्वस्थ रहने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही आवश्यक है प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया की बैकबोन है तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे फोटो दर्शाया गया है हॉस्पिटल का आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड टूडे स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव लो स्टेट ऑफ हेल्थ मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन डोंट नो अबाउट प्रॉपर हेल्थ केयर द अल्माटा कॉन्फ्रेंस 1978 एड्रेस द नीड्स फॉर हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 एच एफ ए पब्लिक टू थाउजेंड आज वर्ल्ड की काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन है उनमें से आधी पॉपुलेशन को नहीं पता है कि उनकी प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्या है उनकी नीड क्या है सभी को आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं ना उनको पता है स्वास्थ्य सेवा क्या होती है तो इस तरह से बहुत ही कम पॉपुलेशन को बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पा रही हैं कि उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अल्माटा में कॉन्फ्रेंस हुई थी नाइनटीन के अंदर उसके अंदर एक टॉपिक रखा गया था जिसको हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 के नाम से जाना गया अल्माटा कॉन्फ्रेंस 1978 के अंदर हुई थी जिसके अंदर लोगों को सेवाएं देने के लिए हेल्थ केयर सेवाएं देने के लिए हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 एक थीम को रखा गया था मीन्स सन 2000 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड करनी है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 थाउजेंड मीन सन दो तक सभी को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इसी के अंदर एक हम नीचे देखते हैं द अटेंडमेंट ऑफ ए लेवल ऑफ हेल्थ डेट विल अनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ मीन्स प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को देने में क्या लॉजिक है हम देखते हैं हमारी बेसिक नीड्स तीन है रोटी कपड़ा और मकान ठीक है हर आदमी तीन चीज के लिए काम करता है रोटी के लिए कपड़े के लिए और मकान के लिए ठीक उसी प्रकार हेल्थ केयर सर्विसेज क्यों दी जाए तो अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ डेट विल एनेबल एवरी इंडिविजुअल मींस हम लोगों को इस इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं दें कि वो अपनी उस सोशली सामाजिक आर्थिक 
लाइफ को एक प्रोडक्टिवली रूप से क्या कर सकें एंजॉय कर सकें हम उनको इतना सक्षम करें कि कम से कम वो अपने सामाजिक लाइफ को सामाजिक जीवन को आर्थिक जीवन को क्या कर सकें एक अच्छे तरह से प्रोडक्ट प्रोडक्टिव बना सके उसको अच्छा बना सके मैं उनको इतना एबल कर दें हम उनको इतनी अच्छी बेटर हेल्थ कर दें वो सोशल रूप से फिट हो इकोनॉमिक रूप से फिट हो फिजिकल रूप से फिट हो तो इस तरह से एक हेल्थ फॉर ऑल टारगेट टू थाउजेंड रखा गया था जिसके अंदर एक टारगेट सेट किया गया था कि सन 2000 तक हमारे क्या प्रोवाइड करनी है सभी को हेल्थ बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है यहाँ पे दो वर्ड्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा पी एच सी ओनली यहाँ पे एक पी एच सी है जिसका मीनिंग है प्राइमरी हेल्थ केयर आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको ये दो वर्ड्स काफी कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में भी आएंगे तो आपको कन्फ्यूज करेंगे ओनली पी एच सी आए पी एच सी जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी हेल्थ केयर देन पी एच सी स्मॉल एस जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पी एच सी नीचे छोटा एस आए तो उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पढ़िएगा यदि ओनली केवल पी एच सी आए तो उसको हम क्या पढ़ना है प्राइमरी हेल्थ केयर ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आइए डिफाइन पी एच सी तो हम हमारे को डिफाइन करना है प्राइमरी हेल्थ केयर को यदि पी एस सी जाए तो हम एस आए पीछे तो उसको हमारे को इसको डिफाइन करना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को डिफाइन करना ये आप लोग ध्यान में रखिएगा देन आगे बढ़ते हैं मीन्स पी एस सी प्राइमरी हेल्थ केयर की क्या हिस्ट्री है द बोर कमेटी नाइनटीन फोर्टी सिक्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज ए बेसिक हेल्थ यूनिट टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज द आई पी एच एस है विजुअलाइज द पी एस सी एज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन इट हैज फोर टू सिक्स बेड फॉर पेशेंट्स मीन्स जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके पहले उस समय की हेल्थ फैसिलिटीज को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को असेस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी वो किस ना, नाम से बनाई गई थी बोर कमेटी के नाम से बनाई गई थी जिसने 1946 के अंदर वो कमेटी बनाई गई थी उसने 1947 के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी थी ये आपके टोटल पार्ट है फोर्थ ईयर का जस्ट आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखना है बोर कमेटी इन 1946 फोर्टी सिक्स गैर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज ए बेसिक हेल्थ यूनिट मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बेसिक हेल्थ यूनिट के रूप में डेवलप किया जाए टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर मीन्स जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है क्या प्रोवाइड करेगा प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो अल्माटा ने डिसाइड की थी 1978 के अंदर द आई पी एच एस वाट इज फुल फॉर्म आई पी एच एस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंडिया लेवल के ऊपर एक ये स्टैंडर्ड्स बनाया गया है इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको बेटर एंड क्वालिटी वाली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है जिसको क्या कहते हैं आई पी एच एस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स है विजुअलाइज द पी एस सीज एज ए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू द रूरल पॉपुलेशन तो आई पी एच एस ने देखा कि जो पी एस सी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो गाँव के अंदर बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इट हैज फोर टू सिक्स बेड्स फॉर पेशेंट जो पी एस सी लेवल है वहाँ पे चार से छः बेड्स बनाए जाए ताकि वो रूरल पॉपुलेशन को हेल्प कर सके द आई पी एच एस 1983 proposed one PSC for every 30,000 population in plain areas, one PSC for every 20,000 population in hilly and tribal areas, backward areas, for more effective coverage. Means, one PSC 20,000 से 30,000 population को cover करती है. 20,000 population कहाँ पे? 20,000 population hilly areas के अंदर, tribal areas के अंदर, backward areas के अंदर क्योंकि वहाँ पे population कम होती है, तो वहाँ पे कुछ relaxation दी गई है, means 20,000 population के ऊपर भी आप PC खोली जा सकती हैं, और in plain areas, general areas के अंदर 30,000 population ठीक है, तो इस तरह से एक PC 20,000 से 30,000 population के ऊपर open की जाती है, काफी competition exam के अंदर question पूछा जाता है कि PC कितने population के ऊपर open की जाती है? 20,000 से लेके 30,000, 20,000 कहाँ पे हिली एरियाज के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर, बेकवाड एरियाज के अंदर, 30,000 पॉपुलेशन कहाँ पे इन प्लेन एरियाज, जनरल एरियाज के अंदर, ठीक है? At present 28,863 PCs in India. आज अभी तक 28,863 PCs इंडिया के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, इन बीस हजार से लेके तीस हजार पॉपुलेशन के ऊपर एक पीसीस बनाई जाती है आगे बढ़ते हैं 
definition. काफी important definition है. ये definition दी थी अल्माटा कॉन्फ्रेंस ऑफ 1978 के अंदर हुई थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी हेल्थ केयर इज असेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुली पार्टिसिपेशन एंड एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड इसको हम तीन से चार छोटे छोटे भागों के अंदर एक्सप्लेन करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर इज असेंशियल हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर सभी के लिए आवश्यक है जरूरी है मेड यूनिवर्सली एक्सेबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल टू देम मीन्स ये यूनिवर्सली ऐसा नहीं ओनली जयपुर के अंदर है ओनली बगरू के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर है यूनिवर्सली एक्सेसिबल मीन्स सभी लोग एक प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो गांव का हो शहर का हो काला हो गोरा हो विकलांग हो सभी उस तक पहुँच सके एक्सेसिबल मीन्स पहुँचना उसके पहुँच तक हो एंड एक्सेप्टेबल टू देम उसको एक्सेप्ट कर सके कैसे थ्रू देयर फुली पार्टिस अपनी फुली पार्टिसिपेंस से वो कर सके उसको एक्सेप्ट कर सके एंड उसकी लागत क्या हो एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर की ऐसी लागत हो कि गांव के लोग शहर के लोग देश के लोग उसको क्या कर सकें अफोर्ड कर सकें उनके पॉकेट के अंदर हो उन मीन्स प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की इतनी लागत हो कि वो उनके पॉकेट के अंदर जितने पैसे हैं उसके अंदर वो अवेलेबल हो जाए क्योंकि आज आपने देखा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना क्यों लॉन्च की गई थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा डाटा आए थे कि लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाते तो इस तरह से जब उनका इलाज नहीं होता है तो उनकी डेथ हो जाती है तो इस तरह से गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने गाँव लोगों की गाँव के लोगों की शहर के लोगों की क्या प्रोवाइड करे बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने तब के अशोक गहलोत सरकार ने इसको दो के अंदर दो दो अक्टूबर 2010 के अंदर इसको लॉन्च किया था काफ़ी फेमस हुई है अभी भी फेमस है काफ़ी करोड़ लोग इसका फायदा उठा चुके हैं डब्ल्यू एच ने इसके लिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार को काफ़ी अप्रिसिएट किया है तो इस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर इज असेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुली पार्टिसिपेशन एंड एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सभी के लिए आवश्यक है यूनिवर्सल है एक्सेसिबल है एक्सेप्टेबल है कैसे बाय द फुली पार्टिसिपेंट उसकी लागत कैसी हो गांव के लोग समाज के लोग समुदाय के लोग शहर के लोग उसको क्या कर सकें अफोर्ड कर सकें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चार लाइन की डेफिनेशन है इसको अलग अलग स्पार्ट्स में आप याद करेंगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगी किसने दी थी अल्माटा नाइनटीन के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ पीएससी पीएससी के मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या है जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है उसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या है फर्स्ट द एजुकेशन ऑफ पीपल अबाउट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम एजुकेशन एजुकेशन में स्पेशली हेल्थ एजुकेशन हम डेली आपसे मैं आपसे सर्कुलेट कर रहा हूँ स्वास्थ्य शिक्षा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्यों क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा हमारे पास में हेल्थ वर्क के पास में ऐसा हथियार है कि हम इस दुनिया को बदल सकते हैं रोग से मुक्त कर सकते हैं मीन्स यदि हम लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देंगे यदि उसको अडॉप्ट करेंगे स्वस्थ होंगे तो इससे क्या होगा हमारा डेवलपमेंट होगा देश का डेवलपमेंट होगा जो पैसा बीमारी के ऊपर लगना है वो बीमारी के ऊपर न लग के हमारे डेवलपमेंट के ऊपर लग, लगेगा हमारा डेवलपमेंट होगा राज्य का होगा देश का होगा तो इस तरह से हेल्थ एजुकेशन हमारे पास में बहुत ही अच्छा वेपन है जिससे हम इस दुनिया को निरोगी कर सकते हैं ठीक है तो एजुकेशन ऑफ पीपल अबाउट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स मीन्स लोगों को मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जा रहा है जैसे अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने 21 जून से लेके 30 जून तक एक हेल्थ कोरोना जागरूकता अभियान चलाए जिसके अंदर में वो कोरोना को लोगों को जागरूक कर रही है हम तो लगभग जब लॉकडाउन हुआ था चौबीस मार्च से तब से ही स्वास्थ्य शिक्षा प्रोग्राम चला रखा है तो क्योंकि हम हेल्थ वर्कर हैं हमारे को पता होना चाहिए कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके साइनम सिम्टम्स क्या है उसको कैसे रोका जा सकता है उनका ट्रीटमेंट क्या है तो एज ए हेल्थ वर्कर होते हुए मेरी आप सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें एजुकेट करें उनको बताएँ कि हमारे स्वास्थ्य की क्या इंपॉर्टेंस है पहला सुन निरोगी कहा है क्यों कहाँ गया है क्योंकि हम यदि निरोगी रहेंगे तो हम दूसरे चीज़ों के बारे में फोकस करते रहेंगे जब हम खुद ही बीमार हैं तो हम दूसरी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाएंगे तो आज का जो कोरोना का समय चल रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एज ए हेल्थ वर्कर एज ए हेल्थ स्टूडेंट एज ए कोरोना वॉरियर्स 
आप सभी लोगों को क्या करें कोरोना के लिए एजुकेट करें जो भी गवर्नमेंट का कैंपेन चल रहा है अब उसको 30 जून को 30 जून से एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है सात जुलाई तक उस कोरोना जागरूकता अभियान को बढ़ा के सात जुलाई तक कर दिया गया है इस तरह से आप पैम्पलेट बना के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर फेसबुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ एजुकेशन दें ताकि हम कोरोना के ऊपर जल्दी काबू पाएँ और जल्द से जल्द आप इस कॉलेज आए ठीक है कॉलेज आए अपने फ्यूचर को बनाए ठीक है सेकेंड पॉइंट प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एक हमारे कहावत है जैसा हम खाते हैं पीते हैं वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है ठीक है तो हम प्रमोशन ऑफ फूड फूड सप्लाई नोट्स में हमने शेयर किया था आज इंडिया के अंदर कुपोषण एक बहुत ही मुख्य बीमारी लोगों को नहीं पता है क्या खाना है पैसा है लेकिन ये नहीं पता होता क्या खाना है कितना खाना है कब खाना है क्यों खाना है ठीक है तो इस तरह से हम फूड की जो सप्लाई है बेटर फूड की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें जो ज़रूरतमंद लोगों को करें कोरोना के अंदर आप सभी ने हेल्प की थी ज़रूरतमंद लोगों की ठीक उसी प्रकार लोगों को अच्छी फूड सप्लाई मिले प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले अकॉर्डिंग टू एज उनको क्या मिले न्यूट्रिशन मिले प्रेग्नेंट लेडी को प्रेग्नेंट टाइम के अनुसार न्यूट्रिशन मिले एक बच्चे को उसके अनुसार न्यूट्रिशन मिले एक बूढ़े व्यक्ति को उसके अनुसार न्यूट्रिशन मिले एक ऑफ्स पर्सन को उसके अनुसार मिले एक माल न्यूट्रिस्ट पर्सन को उसके अनुसार न्यूट्रिशन मिले तो इस तरह से फूड सप्लाई को हमको क्या करना है प्रमोट करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है ताकि हम क्योंकि ये डिजीज फूड सप्लाई के कारण होने वाली डिजीज हम लोगों की एक नेग्लिजेंसी के कारण होती है कि हम अच्छे चीज़ें को ना खा के उसके ऊपर फोकस ना करके गलत चीज़ों पर काम में लेने लग जाते हैं तो इस तरह से सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर कंपोनेंट है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन थर्ड एडिकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन मींस यदि साफ पानी और साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां ना होगी आपको पता है ठीक है इसलिए सेफ एंड वॉल्सम वाटर को यूज में लें वाट इज सेफ एंड वॉल्सम वाटर सेफ एंड वॉल्सम वाटर उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना हो जिसके अंदर कोई कलर ना हो ना स्मेल हो वो पोर्टेबल हो इस तरह से आपके कॉलेज के अंदर भी सेफ एंड वॉल्सम वाटर की व्यवस्था की गई है घर पे भी सेफ एंड वॉल्सम वाटर की व्यवस्था होती है ऐसे आर आर के अंदर जो पानी आता है फिल्टर पानी आता है उसके अंदर सेफ एंड वॉल्सम वाटर की सप्लाई की जा सकती है तो इस तरह से आज भी लोगों को पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है साफ सफाई की कमी देखी जा सकती है गाँव के अंदर स्पेशली शहरों के अंदर इंटेरियर इलाकों के अंदर काफ़ी गंदगी रहती है तो इस तरह से थर्ड पॉइंट है यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट है एडिकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन साफ सफाई हो पर्सनल हाइजीन हो एनवायरमेंटल हाइजीन हो क्योंकि उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस होती ठीक है फोर्थ मेटर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग माता और बच्चा की स्वास्थ्य सेवा जच्चा बच्चा जिसको हम नॉर्मली भाषा में कहते हैं जच्चा बच्चा की स्वास्थ्य सेवा ठीक है क्योंकि माता एक परिवार की बेसिक यूनिट होती है एंड चाइल्ड परिवार का फ्यूचर होता है देश का फ्यूचर होता है जब तक हम मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ को सिक्योर नहीं करेंगे तब तक हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है जब परिवार आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा तो इस तरह से हमारे को मदर इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर फैमिली जो माता होती है नॉर्मली एक घर के अंदर यदि हमारी मम्मी है यदि वो बीमार पड़ जाती है बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर बीमार पड़ जाता है क्यों क्योंकि मम्मी बीमार पड़ी खाना बनाना बंद हो जाएगा सभी के ऊपर लोड बढ़ेगा तो इस जब लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली किस किसी का सर दर्द होगा किसी का पेट दर्द होगा खाना अच्छा नहीं बनेगा तो इस तरह से माता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और माँ माँ की सेवा दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सेवा है तो इसलिए स्पेशली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है माता पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें आप घर पे हैं डेली उनके चरण स्पर्श करें उनके आशीर्वाद लें उनका आशीर्वाद आपके फ्यूचर में बढ़ाने में काफ़ी सहायता करेगा तो इस तरह से जब माता की सेवा होगी तो बच्चे की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी ठीक है तो हमारे को फोकस करना है माता और बच्चे के ऊपर जच्चा बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है यहाँ पर दो चीज़ में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा आई एम आर एंड एम एम आर इन्फेंट मोटिव रेट एंड मेटरनल मोटिव रेट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से आई आई एम आर एंड एम एम आर केवल हम लोगों की नेग्लिगेंसी के कारण है कि हम लोग समय पर अच्छे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं बचाव के उपचार बचाव के कार्य नहीं करते ठीक है तो इस तरह से यदि हम समय पर बचाव के काम करने लग जाएँ 
यदि समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो काफी लोगों को डेथ से बचाया जा सकता है देन इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट है मेटर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग मीन्स जो एक कपल है मेल और फीमेल उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में पता रहे कि फैमिली प्लानिंग का क्या होती है फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है उसके क्या क्या मेथड्स हैं मेनली फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लान करना कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार सब आप हम दो हमारे दो तो इस तरह से वो किस तरह से होता है बाय द फैमिली प्लानिंग फैमिली को फैमिली को प्लान करना फैमिली प्लानिंग कहलाता है ठीक है आने वाले टाइम के अंदर हम दो हमारे का थीम रखी जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया के एक करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है आने वाले बहुत ही कम समय में हम चाइना को क्रॉस कर देंगे जो एक बहुत ही गलत बात होगी ठीक है हम तो इस तरह से फैमिली प्लानिंग को काम में लेते हुए हमारे को हमारे पॉपुलेशन को क्या करना है कंट्रोल करना है ठीक है हम तो हमारे दो को बनाए रखना है देन छोटा परिवार सुखी परिवार को बनाए रखना है क्योंकि फैमिली मेंबर्स कम होंगे जो इनकम होगी कम लोगों के ऊपर एक्सपेंड होगी जिससे क्या होगा उनको बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल मिल पाएगी तो फोर्थ पॉइंट है मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग देन फिफ्थ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज इम्यूनाइज का मीन्स टीकाकरण अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज मेनली आप कम्युनिकल डिजीज ले सकते हैं वो डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलते हैं उसको हम कम्युनिकल डिजीज कहते हैं उसके अगेंस्ट में हमारे को क्या करना है इम्यूनाइजेशन करना है टीकाकरण करना है एक बच्चा जन्म लेता है जन्म लेते उसके दो तीन टीके लग जाते हैं उसने क्या गलती की कोई गलती नहीं की मीन्स क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है हमारे यहाँ पे इंडिया का कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है ठीक है जिससे कम्युनिकल डिजीज होने के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं बैक्टीरिया वायरसेस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इस तरह से टीकाकरण बच्चे के फ्यूचर को एक टीका भविष्य की सुरक्षा कहते हैं ना एक टीका भविष्य की सुरक्षा एक ही बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा तो इस तरह से इम्यूनाशन करते हुए हम बच्चे के फ्यूचर को क्या कर देते हैं सेव करते हैं इम्यूनाइजेशन करने का मतलब ये नहीं कि एक बार टीकाकरण हो गया तो वो डिजीज नहीं होगी मींस आप एक ऐसा नहीं कि एक बार टीका हो गया तो इस आगे डिजीज नहीं होगी हमारे को इसके साथ में बचाव उपचार भी करते रहना है जैसे इस समय कोरोना चल रहा है कोरोना की ना तो कोई मेडिसिन है अभी ना कोई टीका आ पाया है मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि सेप्टेम्बर तक बहुत ही जल्द ये टीका आ जाए और आप भी जाना चाहिए आप भी भगवान से प्रार्थना करें जल्द से जल्द इसकी मेडिसिन आ जाए जल्द से जल्द इसका टीका आ जाए सभी को धीरे धीरे सभी को लग जाए जरूरतमंद को लगे फिर सभी को लगे ताकि ये जो तीन से चार महीने जो देश के विश्व के खराब हुए हैं उससे हम आगे बढ़ें भगवान का शुक्रिया करें कि हमारे को बचा दिया और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी तो इम्यूनाशन फ्यूचर के लिए बहुत ही आवश्यक है और कोरोना को देखते हुए आप सबको पता है कि इम्यूनाइसन वैक्सीन आने कितनी जरूरी है ठीक है तो मेजर इन्फेक्शन डिजीज मैंने आपसे सिक्स कम्युनिकल डिजीज के बारे में बताया था डीपीटी डिप्थीरा पर्टिस्टिकनेस पोलियो हेपेटाइटिस तो इस तरह से ये जो काफी सारे इन्फेक्शन डिजीज हैं उनके अगेंस्ट हम क्या करा ले इम्यूनाइसन कर दें सिक्स पॉइंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज एंडेमिक का मीन्स मैंने आपको बताया था लास्ट लाइट के अंदर एंडेमिक वो डिजीज जो छोटे एरिया के अंदर फैलती है कम लोगों को इन्फ्लुएंस करती है जैसे डायरिया फीवर एपिडेमिक डिजीज वो डिजीज जो बड़े लार्ज एरिया में फैलती है ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती है उसको हम क्या कहते हैं एपिडेमिक जैसे मलेरिया डेंगू ठीक है अब जैसे कोरोना कोरोना भी क्या हो गया एक एपिडेमिक एक्ट लग चुका है इंडिया के अंदर देन पेंडेमिक वो डिजीज जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्या करती है होती है ट्रांसमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं पेंडेमिक डिजीज कहते हैं ठीक है तो कोरोना पहले पेंडेमिक है देन एपिडेमिक है ठीक है तो हमारे को यहाँ पे सिक्स पॉइंट क्या है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज यदि हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे जो लोकल डिजीज है उसको हम एक छोटे लेवल के ऊपर ही क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं यदि छोटे लेवल यदि कोरोना को यदि चाइना के अंदर ट्रीट कर लिया जाता तो वो ना तो पेंडेमिक बनती ना एपिडेमिक बनती ठीक है चाइना के अंदर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका चाइना से वो अमेरिका गई अमेरिका से या चाइना से पूरे विश्व के अंदर फैली तो इस तरह से वो क्या बन गई पेंडेमिक बन गई यदि उसको चाइना के अंदर ही कंट्रोल कर दिया जाता तो वो पेंडेमिक नहीं बनती सेवन पॉइंट Appropriate treatment of common diseases and injuries. Words देखे गए यहाँ पे common disease and injuries. Common disease के अंदर आपके fever आ गया cold आ गया 
डायरी आ गया ठीक है इंजुरीज मीन्स हम डायरिया के लिए तो एस नहीं जा सकते ठीक है अब किसी को डायरिया हो गया वो कहता मैं एस एम रेफर कर दो एस एम एस तो काफ़ी सीरियस डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए बना रखा है इसलिए हमको क्या करना है लोकल सेंटर्स के ऊपर ही लोकल डिजीज का कॉमन डिजीज का इंजरीज का क्या करना है ट्रीटमेंट करना है यदि उसका उस लेवल सेंटर के ऊपर ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो तब उस, हम उसको सी एस पर ट्रांसफर कर सकते हैं सी एस के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर ट्रांसफर कर सकते हैं देन रीजनल पे कर सकते हैं नेशनल पे कर सकते हैं तो एक चेन बना रखी है अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ द डिजीज ट्रांसमिट ऑफ द पेशेंट जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन वो हम आगे देखेंगे ठीक है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं देन उसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ये ठीक है देन एट पॉइंट प्रोविजन ऑफ असेंशियल ड्रग्स मीन्स जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ में जो असेंशियल ड्रग्स है इमरजेंसी ड्रग्स है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ऐसा ना हो पेशेंट आ जाए हमारे पास ना तो मेडिसिन हो तो उससे क्या होगा उसके डिजीज की सीरियसनेस होने की चांसेस ज़्यादा होंगे ज़्यादातर होता है एक पेशेंट गाँव से सब सेंटर जाता है पी एस सी जाता है वहाँ पर ना तो पहले बात तो डॉक्टर नहीं मिलता जब डॉक्टर नहीं मिलता तो कौन उसको तर... ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा तो नर्स उसको फर्स्ट एड देती है कई बार फर्स्ट एड भी नहीं मिलता तो उसको आगे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है इन बिटवीन रेफरल सिस्टम उसकी क्या हो जाती है डेथ हो जाता है ठीक है यहाँ पे एक, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा मीन्स एक पेशेंट को सब सेंटर से पी एस ट्रांसफर करते हैं पी एस सी से सी एस सी ट्रांसफर करते हैं सी एस सी से डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल स्टेट से नेशनल उसको हम क्या कहते हैं रेफरल सिस्टम कहते हैं ठीक है और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एक अलग टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में तीन प्रिवेंशन है फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी वो भी हम आगे देखेंगे ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे एट एलिमेंट है फर्स्ट एजुकेशन सेकेंड प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई थर्ड एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक्स एंड सैनिटेशन फोर्थ एम एंड फैमिली प्लानिंग फिफ्थ इम्यूनाशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज सिक्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज सेवन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज एंड प्रोविजन ऑफ असेंशियल ड्रग्स यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है जो पेशेंट को रेफर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं रेफरल सिस्टम कहते हैं ठीक है देन आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पी प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स क्या क्या है यहाँ पे पांच प्रिंसिपल्स बताए गए हैं ठीक है देर आर फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पी एस सी प्राइमरी हेल्थ केयर विच आर फॉलोइंग एलिमेंट्स आठ है ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है पी एस सी के एलिमेंट आए तो आठ एलिमेंट्स हैं जो इनका सीरियस सीरियल दे रखा है उसी सीरियल उसको लिखना होता है प्रिंसिपल पांच है फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रॉब्लली हेडिंग्स हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है फर्स्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थर्ड फोकस ऑन प्रिवेंशन फोर्थ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फिफ्थ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच तो फर्स्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो भी हेल्थ केयर सर्विस है उनका इक्वली क्या होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ठीक है हेल्थ सर्विसेज आर डिवाइडेड हेल्थ सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन किसका भेदभाव किसका अमीर गरीब काला गोरा शहर गांव ठीक मोटा पतला किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना है हर व्यक्ति हेल्थ सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे को सबसे पहले नीड होनी चाहिए जरूरतमंद की जरूरतमंद को हम ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड करें हेल्थ केयर सर्विसेज सबसे पहले प्रोवाइड करें ये प्राथमिक चिकित्सा है ये प्राथमिक सेवा है कि जरूरतमंद व्यक्ति को पहले प्रोवाइड करनी है हमारे को हेल्थ केयर सर्विसेज तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज सेक्स जेंडर ठीक है सेकेंड पॉइंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेंस का मीन्स क्या होता है कि गांव के लोग भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अपनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करें सिमिलर एज जैसे पहले हम नोट्स भेज रहे थे आपको व्हाट्सएप के ऊपर ठीक है व्हाट्सएप के ऊपर नोट्स भेज रहे थे कुछ लोग नोट्स देख देखते होंगे नहीं देखते होंगे ठीक है उस ठीक उसके बाद हमने अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक्सप्लेनेशन 
करना स्टार्ट किया है ठीक है यदि आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन करेंगे तो इसके अंदर हमारे से ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों का है ठीक है तो इसलिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए इन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को हमारे कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इसके अलावा दूसरा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जहाँ को जहाँ पर भी आपको अच्छा कंटेंट मिले तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए क्या कर सकते हैं अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं जैसे कोरोना कोरोना है तो एज ए हेल्थ स्टूडेंट एज ए कोरोना वॉरियर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें एक्टिवली करें मोटिवेट करें उनको बताएं कि आपको हम सब मिलकर इस कोरोना को क्या कर सकते हैं देश का बचाव कर सकते हैं देश की रक्षा कर सकते हैं ठीक है तो ये कहलाता है कम्युनिटी पार्टिसन दूसरे वर्ष के अंदर क्यों ताली हमेशा दो हाथ से बचती एक हाथ से ताली नहीं बचती एक हाथ से गल थप्पड़ बढ़ता है ठीक है तो इस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है कि दोनों हाथ से ताली बजे ठीक है दोनों साइड गवर्नमेंट भी काम करे और पब्लिक भी काम करे हम केवल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते ठीक है तो हमारा जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने उसके लिए हमको आगे आके उसको एडॉप्ट करना है और उसका फायदा उठाना है ठीक है थर्ड पॉइंट फोकस ऑन प्रिवेंशन कम्युनिटी की हमारी फर्स्ट थीम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बचाव ही उपचार है हमारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए प्रिवेंशन के ऊपर होना चाहिए ठीक है इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा अभी आप लोग सोच रहे होंगे जब कॉलेज चलेगी कई लोग ये सोच रहे होंगे कॉलेज चलेगी तब पढ़ाई कर लेंगे ठीक है अब कॉलेज कब चले कोई नहीं बता सकता कोरोना कितना लंबा चले ये न तो कोरोना बता सकता है ना हम बता सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप लोग सोच रहे जब कॉलेज चलेगी तब नोट्स बनाएंगे तब पढ़ेंगे ठीक है इन बिटवीन यदि एग्जाम के डेट्स आ गए तो फिर आप लोग क्या कर लेंगे तो इसलिए अपना ध्यान ऐसा मत सोचिए एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे ठीक है तो एग्जाम के डेट आने का फॉर्म के डेट आने का आप ना सुने कॉलेज आने की डेट कब है आप घर पे हैं स्वस्थ रहें कोरोना से बच कर और पढ़ाई भी करते रहें ठीक है क्योंकि ये जीने का साल और पढ़ाई करने का भी साल है ठीक है पढ़ाई करेंगे तो आपके काम आएगी तो आप, आपका फोकस होना चाहिए केवल कोरोना से बचकर पढ़ाई करने के ऊपर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पढ़िए नोट्स बनाइए उसको पढ़ते रहिए अपने वर्ड्स के अंदर नोट्स बनाइए तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है तो फोकस ऑन प्रिवेंशन मींस हमारा फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन पर कि रोग ही ना हो हम ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे ऐसी लाइफ स्टाइल को चुने जो स्वास्थ्य शिक्षा के टॉपिक्स में आपको भेज रहा हूँ डेली व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर वो इसी के ऊपर फोकस ऑन प्रिवेंशन बचाव ही उपचार के ऊपर आधारित है तो इस तरह से हम डेली यदि कोरोना का टाइम चल रहा है डेली गर्म पानी पिए गर्म पानी सुबह शाम पिए इसके लिए हम काफ़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं योगा कर सकते हैं लेमन टी पी सकते हैं काढ़ा पी सकते हैं ये सब क्या है बचाव के साधन है ठीक किसके कोरोना से तो हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए रोग प्रतिरोध क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर होना चाहिए ताकि कोरोना के होने के चांसेस न हो ये कहलाता है फोकस ऑन प्रिवेंशन फोर्थ पॉइंट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे को अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का क्या करना है यूटिलाइजेशन करना है ठीक है वाट इज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल ठीक है जैसा मेरा सर दर्द हो रहा है ठीक है ये आपका सर दर्द हो रहा है आप मेरे पास आए सर सर दर्द हो रहा है और मैं आपको बोल जाओ एम आर आई करा के ला ठीक है आप भी बोलोगे सर है ठीक है डॉक्टर साहब हैं या कोई डॉक्टर के पास गए उसने सर दर्द के लिए बोल दिया एम आर आई करा के ला एक बार तो आप भी सोचेंगे सर दर्द और एम का क्या ठीक है तो इस तरह से एक एम होती है आठ से दस हजार की ठीक है तो इस तरह से यदि आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन करते योगा के बारे में जानते हैं प्राणायाम के बारे में जानते हैं मेडिसिन के बारे में जानते हैं तो आप उसका कम पैसे के अंदर इलाज कर सकते हैं सिंपल सा हम गाँव की बात करते हैं ठीक है किसी को डायरिया हो गया ठीक है अब डायरिया हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं डायरिया यदि माइल्ड डायरिया है मॉडरेट डायरिया तो उसको हम ओ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन से ट्रीट किया जा सकता है जो मुश्किल से पंद्रह से बीस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेट मिलता है वहाँ पर जाके ले सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं आराम से बनाया जा सकता है और जो हम सिकंजी बनाते हैं वो एक तरह का और ऐसी सम, समझ सकते हैं ठीक है तो इस तरह से तो डायरिया का नॉर्मली जो गांव के अंदर बंगाली लोग दुकान खोल के रखते हैं वो डायरिया का क्या करते हैं ट्रीटमेंट के नाम पर बोतल लटका है उसके अंदर पीला सा मल्टीविटामिन डाला और उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके पाँच सौ जेब में डाल देते हैं ठीक है और एक ओ जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पंद्रह से बीस रुपये मिलता है यदि उस पेशेंट के पंद्रह से बीस रुपये के अंदर इलाज हो जाता तो कितना उसका पैसा बचता है और उसको एक पाँच सौ रुपये देकर इलाज करवाना पड़ रहा है उस इलाज के कारण भी उसकी इम्यूनिटी खराब हो रही है तो इस तरह से यदि प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन करते हैं हम 
टेक्नोलॉजी विकास करते हुए निरोगी बनना चाहे तो इसको तो काफी बेनिफिशियल है कि मीन्स हमारे को टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन आना चाहिए लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट बजट पे भी हमारे को फोकस करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू पेशेंट बजट हमारे को फोकस करना है कि पेशेंट का बजट क्या है उसके अनुसार हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें ठीक है तो इस तरह से आप भी अपने गाँव के अंदर हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं जैसे गर्मी का टाइम है बारिश आने का टाइम है मलेरिया फैलेगा डेंगू फैलेगा और साथ में कोरोना तो कोरोना तो फैल ही रहा है बाढ़ आने के चांसेस हो सकते हैं सूखा पड़ने के चांसेस हो सकते हैं बाढ़ ना आए ना सूखा पड़े अच्छी बारिश हो ठीक है तो इस तरह से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हुए हम बेटर से बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हमारा फोकस होना चाहिए देन मल्टी सेक्टोरल अप्रोच मल्टी का मीन्स कई सेक्टर का मीन्स क्षेत्र अप्रोच मीन्स पहुँचना एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहाँ पे काम करती हैं गाँव के अंदर काम करती है फील्ड के अंदर काम करती है एक जो नर्स फील्ड के अंदर काम करती है जो एक नर्स हॉस्पिटल में काम करती है दोनों के वर्किंग एरियाज काफ़ी डिफरेंस हैं जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती हैं उसको केवल ट्रीटमेंट ही करना होता है जबकि जो गांव के अंदर काम करती होती है उसको अपना रिलेशनशिप बनाना है रिलेशनशिप बना के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उसका फॉलोअप करना है तो बहुत सारी जिम्मेदारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर होती है तो इस तरह इस कारण उसको कई सारे क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए एग्जांपल यदि ओनली एक नर्स है जो एम में काम करती है तो उसको केवल एम की जानकारी होगी सी की जानकारी नहीं होगी ठीक है तो इस तरह से जो एक फील्ड के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करती है उसको सारे सिस्टम की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि जब वो फील्ड में जाएगी साइन एंड सिम्टम्स देखेगी तो उसके अनुसार वो क्या प्रोवाइड कर सकती है नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट को रेफर कर सकती है तो इस तरह से उसको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच मीन्स कई सारे सेक्टर के अंदर उसकी अप्रोच होनी चाहिए उसको नॉलेज होना चाहिए ताकि उसके काम के अंदर बेनिफिशियल हो इसलिए तभी हम उसको क्या कहेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर ठीक है इस तरह से एक नर्स जब प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है फर्स्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लोगों को मोटिवेट करना है एज ए नर्स उसका फोकस प्रिवेंशन के ऊपर होना चाहिए ना कि ट्रीटमेंट के ऊपर हो फोर्थ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते उसको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है फिर उसकी मल्टी सेक्टर अप्रोच होनी चाहिए उसकी एग्रीकल्चर में भी जानकारी होनी चाहिए उनकी फिशरी में जानकारी होनी चाहिए उसकी इंडस्ट्री में जानकारी होनी चाहिए उसकी नर्सिंग में होनी चाहिए मेडिकल में होनी चाहिए सभी सेक्टर्स को उसको जानकारी होनी चाहिए इसलिए इसको कहा गया, गया है मल्टी सेक्टोरल अप्रोच तो इस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ पी सी पाँच है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फोकस ऑन प्रिवेंशन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच तो आगे बढ़ते हैं रोल्स ऑफ नर्स एट पी एस सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परपज से और एज ए हेल्थ वर्कर परपज से तो रोल्स ऑफ नर्स एट पी एस सी पी एस सी के ऊपर नर्स के क्या क्या रोल हैं ठीक है फर्स्ट मेडिकल केयर सिंपल सा एक नर्स का काम क्या प्रोवाइड होता है मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बताए गए मेडिकल के अंदर ओपीडी सर्विसेज ओपीडी और प्रेशर डिपार्टमेंट्स के अंदर फोर आवर्स इन मॉर्निंग एंड टू आवर्स इन आफ्टरनून और इवनिंग चार घंटे मॉर्निंग में स्वास्थ्य सेवाएं देनी है और दो घंटे आफ्टरनून एंड इवनिंग में स्वास्थ्य सेवाएं देनी हो टाइम शेड्यूल विल बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइमिंग होती है मिनिमम ओपीडी अटेंडेंस शुड बी फोर्टी परसेंट पर डॉक्टर पर डे तो यहाँ पे अटेंडेंस मिनिमम बताई गई है सेकेंड बी 24 फोर आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल हैं तो हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं हम उसके डोर्स बंद कर दें 24 फोर आवर्स इमरजेंसी केयर सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए तो उसी अनुसार उसके वहाँ पे मैनेजमेंट अवेलेबल होना चाहिए कभी भी एक्सीडेंट का केस आ सकता है कभी भी इंजरीज का केस आ सकता है थर्ड पॉइंट सी फर्स्ट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ पेशेंट बिफोर रेफर मीन्स एक पेशेंट आए जैसे गाँव के अंदर शाम डसने के केस ज़्यादा आते हैं जैसे बारिश होगी बारिश के बाद फसल खड़ी होगी जिस फसल के अंदर कई बार सांप आ जाते हैं सांप जब काय उसको फसल को काटते हैं तो वो सांप डसने लग जाते हैं तो उस समय हम उस जब स्नैप बाइटिंग होती है तो उस समय उसको क्या प्रोवाइड कर दें फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दें उसकी कंडीशन को स्टेबल कर दें देन उसको हम क्या कर सकते हैं पी के ऊपर सी के ऊपर हायर सेंटर के ऊपर रेफर कर सकते हैं ऐसा नहीं हमने उसका फर्स्ट एड नहीं किया और उसको रेफर कर दिया इन बिटवीन उसकी क्या हो सकती है डेथ हो सकती है या डिजीज मोर सीवियर हो सकती है तो रेफर करने से पहले हमारे उसका प्रोवाइड करना है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है 
एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे बताए रखा है डॉग बाइट स्नैक बाइट स्क्रोपियन बाइट कैसेज एंड अदर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमारे को क्या प्रोवाइड करना है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है देन रेफरल सर्विसेज रेफरल सर्विसेज वो सर्विस होती हैं एक लोअर हेल्थ केयर सेंटर से हायर हेल्थ केयर सेंटर्स और बेटर फैसिलिटी के लिए ट्रांसफर करना रेफरल सर्विसेज कहलाती हैं लोअर फैसिलिटी हॉस्पिटल से हायर फैसिलिटी हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर पर पेशेंट को रेफर करना ट्रांसफर करना रेफरल सर्विसेज कहलाता है नेक्स्ट इन पेशेंट सर्विसेज मीन्स आउटडोर सर्विसेज साथ में पी एस ऊपर इन आई सर्विसेज भी होनी चाहिए पहले ही बताया चार से छः बेड रिकमेंडेड किए गए हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए तो यहाँ पे कुछ मेडिकल स्केयर के रोल्स बता रखे हैं चार घंटे सुबह और दो घंटे शाम को आफ्टरनून के अंदर 24 फोर आवर्स इमरजेंसी केयर होनी चाहिए फर्स्ट एड हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए रेफर सर्विसेज एंड आईपीडी सर्विसेज होनी चाहिए देन एम इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग एम मेडिकल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज फर्स्ट एंटीनेटल इंटरनेटल एंड पोस्ट तीन तरह की केयर होती है जो रेडिंग एंटीनेटल केयर इंटरनेटल केयर पोस्टनेटल केयर ठीक है देन बी अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड मिनिमम थ्री एंटीनेटल चेकअप पहले क्या होता है प्रेगनेंसी जो पहले सर्विसेज होती है केयर होती है एंटीनेटल ड्यूरिंग इंटरनेटल और बाद के अंदर पोस्टनेटल सर्विसेज होती है तो इस तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जल्द से जल्द क्या हो जाए गवर्नमेंट सेंटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाए एंड कम से कम तीन चेकअप हो जाने चाहिए ठीक है तो इस तरह से एंटीनेटल तीन चेकअप इंटरनेटल तीन चेकअप पोस्टनेटल पहले तीन का प्रोजेक्ट था अब इसको तीन से बढ़ा के पाँच चेकअप कर दिया गया है मीन्स यदि बिफोर चेकअप हो जाएगा ड्यूरिंग चेकअप हो जाएगा पोस्ट मेडल चेकअप हो जाएंगे तो इससे क्या होगा जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगा उसका समय पे ट्रीट करके हम उसकी जो सीरियसनेस को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं ठीक है उसी अनुसार मेन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पहले तीन इंटरनल एग्जाम कराए जाते हैं फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल एंड थर्ड इंटरनल इंटरनल एग्जाम क्यों कराए जाते हैं ताकि आप फाइनल एग्जाम के लिए क्या रहें प्रिपेयर रहें ठीक है लेकिन इस बार कोरोना हो गया है आप तीन से चार महीने घर बैठे हैं ना तो आपका फर्स्ट इंटरनल हुआ है सेकंड इंटरनल हुआ है तो आप अपना खुद घर पे क्या करें सेल्फ एग्जामिनेशन करें सेल्फ इंटरनल लें खुद को प्रिपेयर रखें किसी भी कंडीशन के लिए स्वस्थ रहें फालतू की इधर उधर की बातों को ना सुने केवल अपने फ्यूचर के फोकस रखें ठीक है इसको एज ए टीचर ना माने तो एज ए बिग ब्रदर बड़े भाई होने के नाते आप मेरी सलाह मान सकते हैं आप अपने खुद का एग्जाम घर पर खुद लें आप खुद पेपर बनाएं सिलेबस को देखें पहले एक बार सिलेबस देखो आप अपना पूरा सिलेबस देखने के बाद उस सिलेबस को पढ़िए आराम से देखिए नोट्स देखिए फिर एक एक यूनिट के अलग अलग पढ़ के उसके क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन बना के आप अपने ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हैं आप उसको राइट कर सकते हैं सेल्फ इवालुएसन कर सकते हैं अपन फ्रेंड्स से इवालुएसन करवा सकते हैं तो इस तरह से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी ठीक है आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने लग जाएंगे तो इस तरह से ऐसे बड़े भाई होने के नाते एज ए टीचर होने के नाते मेरी आपको सलाह है कि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन घर पे बार बार करते रहें सी नेक्स्ट मिनिमम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सच एज हिमोग्लोबिन यूरिन एल्बोमिन एंड शुगर क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड पॉपुलेशन कवर करता है तो वहाँ पे मेजर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं माइनर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं मिनिमम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है जैसे हीमोग्लोबिन हो गया यूरिन हो गया शुगर हो गया तो इस तरह से आप ज़्यादा फैसिलिट नहीं दे सकते ओनली इसलिए इसको क्या कहा गया है प्राइमरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है नेक्स्ट न्यूट्रिशन है हेल्थ काउंसलिंग जो भी वहाँ पे जच्चा बच्चा आता है एक प्रेग्नेंट लेडी आती है हेल्थ वर्कर आते हैं या आपके आशा आती है दाई आती है एम पी डब्ल्यू आती है उनको क्या करना है आप काउंसलिंग कर सकते हैं उनको बता सकते हैं क्या क्या करना है क्या न्यूट्रिशन लेना है और हेल्थ एजुकेशन क्या होती है उसका कैसा आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो सेकेंड रोल है यहाँ पे एम इंक्लूडिंग फैमिली प्लान नेक्स्ट न्यू बॉर्न केयर जो एक बच्चा होता है उसकी हाथों हाथ न्यू बॉर्न क्या क्या केयर की जाती है एसेंशियल न्यू बॉर्न केयर जो भी आपके आप थर्ड ईयर में जाएंगे फोर्थ ईयर के अंदर जाएंगे उसको आप बहुत डीपली पढ़ेंगे जो भी असेंस बच्चे की न्यू बॉर्न केयर होती है वो की जाए ठीक है मौत सकेंगे उसको क्लियर करना हाइजीन करना है ठीक है एफ गार स्कोर मेंटेन करना वो सब असेंशियल न्यू बॉर्न केयर के अंदर आता है ठीक है बी फैसिलिटीज एंड केयर फॉर न्यू नेटल रिसक्सीटेशन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर वहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए न्यू नेटल रिसक्सीटेशन की ठीक है सी मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल हाइपोथर्मिया एंड जॉन्डिस क्योंकि बच्चा है 
अंदर का टेम्परेचर अलग होता है बाहर का टेम्परेचर अलग होता है कंडीशन अलग होती वो उसको एडजस्ट कर पाए या ना कर पाए तो उसके लिए वहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए ठीक है ये मैनेजमेंट नहीं होने के कारण ही आई क्या हो रही है बढ़ रही है आई बढ़ रही है इसलिए वहाँ पे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होने चाहिए पी के ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर नेक्स्ट फोर्थ केयर ऑफ द चाइल्ड इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चाइल्ड इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनटल एंड चाइल्ड हुड इलनेस आई एम एन सी आई ठीक है बच्चे की वहाँ पे इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी पावर बच्चों का कम होता है डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यदि टाइम के ऊपर उसको हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाए तो उसकी डिजीज को एक्यूट से सीरियस होने से हम उसको बचा सकते हैं केयर ऑफ रूटीन चाइल्ड हुड इलनेसेज प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सिक्स मंथ छः मंथ तक बच्चा डिपेंड रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर छः मंथ के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में विनिंग फूड के ऊपर आ जाता है आर्टिफिशियल फूड के ऊपर आ जाता है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए एक माता को बताया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है कैसे की जाती है कैसे कराई जा सकती है छः महीने के बाद विनिंग पीरियड के अंदर एक बच्चे को क्या क्या दिया जा सकता है वो सब बताया जाए नेक्स्ट फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एज पर गाइडलाइंस ठीक है यू आई पी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर जीरो से लेकर दस साल तक के बच्चों को अलग अलग वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है तो उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है सुपरविजन किया जा सकता है कि बच्चे के वैक्सीन लगी या नहीं लगी देन विटामिन ए प्रोफाइल एसिक्स प्रोग्राम विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल अवर विजन ठीक है तो आप देखते होंगे आजकल दो दो साल तीन तीन साल के बच्चों के स्पेक्स लग जाते हैं क्यों लग जाते हैं क्योंकि बच्चों ने आजकल दूध पीना छोड़ दिया है जो हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसके अंदर ना तो विटामिन उस लेवल के अंदर हैं तो इस तरह से उनको प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पाते दूध नहीं पीते तो उसके अंदर से कैल्शियम है विटामिन है उसको नहीं मिल पाते हरे पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खाते हैं बच्चे क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर विटामिन ही अच्छा होता है तो इस तरह से जब बच्चे हरे पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खाएंगे दूध नहीं पियेंगे बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो उनको विटामिन ए डेफिशेंस होने के चांसेस जिसके अंदर आपके नाइट ब्लाइंडनेस आ गया ब्लाइंडनेस आ गया जेरो थेलमी आ गया तो इस तरह से उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है तो ये है केयर ऑफ द चाइल्ड देन ट्रेनिंग अब आप सोचेंगे पी सी ऊपर कौन किस प्रकार की ट्रेनिंग इनिशियल एंड पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिस इन ट्रीटमेंट एंड माइनर एलिमेंट जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर के नीचे सब सेंटर आता है तो उसके नीचे आशा आती है दाई आती है एनएम आती है आपके एम पी आते हैं उनको क्या दिया जाए ट्रेनिंग दी जाती है माइनर एलिमेंट्स एलिमेंट्स के माइनर एलिमेंट्स इसके अंदर आ गया डायरी आ गया फीवर आ गया ठीक है कोल्ड आ गया तो वो माइनर्स के माइनर इलनेसेस के अंदर आती है सेकेंड ट्रेनिंग ऑफ आशा आशा की फुल फॉर्म एक्टिविटी सोशल हेल्थ एक्टिविटीज उनको यहाँ पे पी एस ऊपर क्या दी जाती है इन सभी हेल्थ प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग ऑफ एन एम एक्सलेटर्स मिडवाइफ एन एल एच लेडी हेल्थ विजिटर इन एंटीनेटल केयर एंड स्किल बर्थ अटेंडेंस मीन्स एंटीनेटल केयर कम से कम कितने विजिट होनी चाहिए पाँच विजिट एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए एंड सब सेंटर के ऊपर एन एम बैठती है एल एच वी बैठती है तो एन एम आशा उनका काम क्या होता है कि कम से कम पाँच क्या हो एंटीनेटल विजिट हो देन स्किल बर्थ अटेंडेंस एस पी ए मीन्स पहले क्या होता था गाँव के अंदर अनस्किल्ड डाइज होती थी अनस्किल्ड डाइज होती थी उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता था जिससे जच्चा बच्चा दोनों के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते थे तो इस तरह से स्किल बर्थ अटेंडेंस को मान्यता दी गई प्रपोजल रखा गया मीन्स यदि जब डिलीवरी होगी तो वहाँ पे आशा दाई एन एम में से कोई भी स्किल्ड पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए यदि उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे पॉसिबल है तो बहुत ही बेटर है यदि उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो एज ए एस्पोर्ट करते हुए एन एम एल एच पी आशा को उसको क्या करना पड़ेगा रेफर करना पड़ेगा उसके साथ में हायर फैसिलिटी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा देन ट्रेनिंग ऑफ आयुष आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी डॉक्टर इन इम्पार्टिंग हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम मीन्स आयुष इज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी इसके बारे में आप सब लोगों ने सुन चुका होगा इस तरह से आयुष को भी क्या किया जाए आयुष की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराया जाए क्योंकि मेडिसिन की जो ट्रेनिंग सबके पास है सभी डॉक्टर के पास है सभी नर्सेज के पास है लेकिन आयुष की ट्रेनिंग सबके पास तो आपके पास कुछ अलग होना चाहिए 
कुछ अलग हट के होगा जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए ठीक है एक आप एंटीबायोटिक खाते खाते मर जाए एक आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले जो आपको मेडिसिन लेने के बाद बॉडी को क्या करती है बुस्टअप करती है तो इस तरह से आयुष को भी क्या किया जाए हेल्थ सर्विसेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए नेक्स्ट न्यूट्रिशन सर्विसेज न्यूट्रिशन सर्विसेज डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन एनिमिया विटामिन डिफिशेंसीज एंड कोऑर्डिनेशन विद आई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मीन्स जो माल न्यूट्रिशन है एनीमिया है विटामिन है तो उनकी क्या हो जाए टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन हो जाए इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में पता चलने के बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए उस तरह से न्यूट्रिशन सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है देन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन एज ए हेल्थ वर्कर नर्स के काफी मॉनिटरिंग सुपरविजन के काम होते हैं जिसमें से मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सब सेंटर थ्रू रेगुलर मीटिंग्स पीरियडिक विजिट मीन्स सब सेंटर अंडर में काम करता है पीएससी के पीएससी अंडर में काम करता है सीएससी के तो इस तरह से एक प्रोटोकॉल बना रखा है तो पीएससी की नर्स है वो क्या करेंगे टाइम टू टाइम विजिट करेगी सी अपने सब सेंटर पे जाएगी सब सेंटर पे विजिट करेगी वहाँ के मॉनिटरिंग करेगी सुपरविजन करेगी प्लस माइनस को देखेगी एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी सेकंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑफ ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी क्या करना है मॉनिटरिंग करनी है कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए या नहीं है लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है देन सी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज ऑफ आशा जो आशा होती है वो पी एस सी के नर्स के अंदर में काम करती है तो आशा के भी एक्टिविटीज को क्या किया जाए मॉनिटर किया जाए देन हेल्थ असिस्टेंस मेल एंड एल एच जी शुड विजिट सब सेंटर वन से भी यहाँ पे बताया गया हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड एल एच जी को वीक में एक बार सब सेंटर विजिट करनी चाहिए तो इस तरह से कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए मॉनिटरिंग सुपरविजन के देन आते हैं स्टाफिंग पैटर्न ऑफ पी एस सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टाफिंग पैटर्न ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने देखा था प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीस से लेके तीस हजार पॉपुलेशन के ऊपर एक ओपन किया जा सकता है तो इस तरह से पीएससी के ऊपर पंद्रह का टोटल स्टाफ होता है उसके अंदर कौन कौन होता है आइए डिस्कस करते हैं मेडिकल ऑफिसर एक फार्मासिस्ट एक नर्स मिडवाइफ एक हेल्थ वर्कर फीमेल पब्लिक ए एन एम एक ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर एक हेल्थ असिस्टेंट मेल एक हेल्थ असिस्टेंट फीमेल एक यू डी सी एक एल डी सी एक लैब टेक्नीशियन ए ड्राइवर ए एंड क्लास फोर्थ फोर्थ तो टोटल मिला के पंद्रह का स्टाफ पी एस के ऊपर होता है काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है पी एस सी शुड बी एस्टाब्लिश एट ट्वेंटी थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड पॉपुलेशन ट्वेंटी थाउजेंड फॉर हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया थर्टी थाउजेंड फॉर जनरल प्लेन एरिया पी एस सी है फिफ्टीन स्टाफ मेंबर्स दिस आर आपके इस पॉइंट सामने है तो इस तरह से स्टाफिंग पैटर्न यहाँ पे बताया गया है पंद्रह का स्टाफ होता है बीस से तीस हजार पॉपुलेशन को कवर करता है तो इस तरह से आज का आपका यहाँ पे पी टॉपिक फिनिश होता है सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था इसका देन पी एस सी इसमें डिफरेंस देखा था बोर्ड कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी डेफिनेशन अनुमाटा ने नाइनटीन सेवेंटी के अंदर दी थी देन कंपोनेंट्स आठ कंपोनेंट्स हैं पांच प्रिंसिपल्स हैं रोल्स हैं तो इस तरह से स्टाफिंग पैटर्न है बीस से तीस हजार पॉपुलेशन ऊपर एक एक पीएससी खोला जा सकता है टोटल वहाँ मंत्रा का स्टाफ होना चाहिए तो ये टोटल कुछ अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आपके सामने है असाइनमेंट ऑन डिफाइन पी एस हेल्थ केयर को डिफाइन करें एलिमेंट्स को एनलिस्ट करें एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ पी एस सी एंड राइट फंक्शन ऑफ नर्स एट पी एस सी मीन्स पी एस सी के ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर एज ए नर्स उसके क्या क्या फंक्शन है वो राइट डाउन करने हैं ठीक है थैंक यू एज ए हेल्थ वर्कर एज ए कोरोना वॉरियर्स हम आप सभी को बधाई देते हैं आप सभी बधाई के पात्र हैं हम सभी ने मिलकर आप सभी ने मिलकर अपने अलग अलग जगहों के ऊपर घर पे मोहल्ले के अंदर कोरोना को बचाने के लिए बचाव के उपचार बताने के लिए हम सभी ने अच्छा काम किया है आगे भी करते रहेंगे उन सभी कोरोना वर्सेज को मेरा धन्यवाद थैंक यू दी आपको हमारा वीडियो पसंद आए हैं लाइक करें शेयर करें